नमस्कार कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे वीडियोस को देख रहे हैं ना आप लोग देखते रहिए क्योंकि देखिए अगर आप वीडियोस देखेंगे तो ज्ञान आपका बढ़ने वाला है परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे सॉल्व आपको करने चलो पार्ट फोर के अंतर्गत देखिए पाचन तंत्र ही चल रहा है और इसका पार्ट फोर पढ़ रहे हैं अच्छा देखिए कारण क्या है कि हम लोग छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़ के पढ़ रहे हैं चैप्टर लंबा है चीज़ें बहुत सारी यहाँ से पूछी जाती हैं एक वीडियो बनाएंगे दो वीडियो बनाएंगे लंबे हो जाएंगे और आप लोग लंबे वीडियोज़ देख नहीं पाते हैं परेशान हो जाते हैं ठीक है तो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे जिससे आपको आसानी भी रहेगी और आप समझ भी जाएंगे ठीक है मतलब पर्टिकुलर एक वीडियो का क्वेश्चन जो बनेंगे उनको सॉल्व कर लेंगे आसानी से तो बस इसीलिए यही उद्देश्य से हम इसको छोटे छोटे पार्ट में बना रहे हैं पिछले वीडियो यानी पार्ट थ्री में हमने क्या क्या पढ़ा पहले हम उसको रफली समझ लेते हैं सबसे पहले मुंह से पाचन की प्रक्रिया शुरू हुई आर नाल में गई आर नाल से आपके अमाशय में गई अमाशय से छोटी आंत में आई छोटी आंत में जो है आपके दो अंग जो है प्रमुख रूप से सहायता कर रहे थे पाचन क्रिया में पहला था यकृत और दूसरा था आपका पैंक्रियाज यानी अग्नाशय यकृत से जो है आपका पितरस यानी बाइल जूस निकल रहा था और बाइल जूस जो है एम एल की क्रिया कर रहा था यानी कि पाइसीकरण जो है कर रहा था और जो आपका अग्नाशय सॉरी अग्नाशय यानी पेंक्रिया जो है वो आपकी क्या है मिक्स ग्लैंड थी तो वो हार्मोन्स और आपके एंजाइम जो है दोनों का श्रावण कर रही थी तीन प्रकार के हार्मोन निकाल रही थी और तीन प्रकार के एंजाइम जो है वो निकाल रही थी इतनी चीज़ें हम लोगों ने उस वीडियो के अंतर्गत पढ़ी इसके बाद में एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो आपका अग्नाशय है ना अग्नाशय जो है अग्नाशय से जो है आपका इंसुलिन निकलता है कौन निकलता है इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन जो है निकलता है इंसुलिन के बारे में मैंने बताया था इसकी खोज जो है वेटिंग वेस्ट ने की थी कब 1921 में करी थी 1921 में करी थी इसका काम भी मैंने बता दिया था ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल बदलने की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखता है इसके बाद में एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं जो कि आपसे अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है अगर इंसुलिन का श्रावण जो है कम हो जाए इंसुलिन जो है अगर श्रावण इसका जो है कम हो जाए तो कौन सा रोग होता है और अगर इसका श्रावण जो है अगर ज़्यादा हो जाए अर्थात ऊपर बढ़ जाए तो कौन सा रोग हो जाता है ध्यान रखना इंसुलिन की मात्रा अगर कम श्रावित होती है तो आपको डायबिटीज हो जाता है क्या हो जाता है डायबिटीज हो जाता है डायबिटीज हो जाता है डायबिटीज हो जाता है अर्थात मधुमेह हो जाता है क्या होता हो जाता है मधुमेह हो जाता है ठीक है और यदि देखा होगा इंसुलिन के जो है टीके लगाए जाते हैं ठीक है इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है और अगर ज़्यादा हो जाता है तो इससे कौन सा रोग रोग हो जाता है तो हाइपर हाइपर ग्लाइसीमिया रोग हो जाता है कौन सा हाइपर ग्लाइसीमिया हाइपर ग्लाइसीमिया रोग हो जाता है डायबिटीज़ मधुमेह के बारे में पता होगा हाइपर ग्लाइसीमिया जो होता है इसमें क्या होता है जनन शक्ति जो होती है आपकी जनन शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है और इसके अलावा जो है मंद बुद्धिता हो जाती है अर्थात जो है आपकी बुद्धि जो है आपकी वो कमज़ोर हो जाती है ठीक है बुद्धि कम जो है बुद्धि ज्ञान जो है वो कम हो जाता है ठीक तो हमने इंसुलिन के बारे में इतनी चीज़ें आपको बता दिया ध्यान रखना अगर इंसुलिन कम श्रावित हो रहा है तो डायबिटीज़ होगा अगर ज़्यादा श्रावित हो रहा है तो हाइपर होता है डायबिटीज़ को मधुमेह कहते हैं इसीलिए इंसुलिन के जो है टीके लगाए जाते हैं और हाइपर ग्लाइसीमिया के कारण क्या होता है जनन शक्ति कम हो जाती है और बुद्धि जो है वो भी कम हो जाती है ठीक है ये चीज़ें मैंने बता दिया छोटी आँत में जो है पाचन शुरू होता है और छोटी आँत में कई प्रकार के जो है यहाँ पर एंजाइम श्रावित होते हैं एंजाइम निकलते हैं छोटी आँत की लंबाई के बारे में मैंने बात बताई थी आपको कि साढ़े मीटर लगभग जो है ये लंबी होती है अमाशय के बाद में जो है यहाँ पर भोजन आता है और यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है छोटी आँत में जो एंजाइम जो है निकलते हैं उनके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है और हम आशा करते हैं कि आपको ट्रिक पसंद आए और हम उसी ट्रिक के माध्यम से ही हम इसको पढ़ने वाले लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि यार देखिए मेरी किसी भी ट्रिक का आप मतलब किसी तरीके से अलग अर्थ मत लगाइएगा केवल आपको समझने के लिए और मुझे लगता है जितनी फनी ट्रिक होगी आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगी और आप काम को अपने जो याद करने की शक्ति जो है उसको भी बढ़ा लेंगे देखिए हलामी ट्रिक जो होती है इतनी विशेष कारगर नहीं होती हैं लेकिन फिर भी जब चीज़ें गड़बड़ होती हैं ना तो वहाँ पर ट्रिक जो है काम आ ही जाती है तो चलो देख लेते हैं ट्रिक ट्रिक के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर निकलने वाले एंजाइम के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर जो एंजाइम निकलते हैं इनके लिए एक ट्रिक है और वो ट्रिक जो है समझ लो इसकी ट्रिक जो है ई लैला ई लैला ई लैला जो है मासूक है क्या है मासूक है ठीक है ई लैला जो मासूक यह है जो है आपका क्या है साइलेंट है ठीक है ई लैला मासूक है तो ई से अगर हम बात करें 
ई से बात करें चलो इसको ई हटा देते हैं ठीक है ई से अगर हम बात करें तो इससे एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है एरिप्सिन कौन सा एंजाइम एरिप्सिन लय से जो है लय से जो है क्या बनता है लेक्टोज लेक्टेज लेक्टेज बनता है ठीक है ला से क्या बनता है लाइपेज ला से लाइपेज क्या बनता है लाइपेज इसके बाद में माँ सूख माँ से अलग और सूख से अलग कर लीजिए माँ से जो होता है आपका क्या बनता है माल्टेज इससे क्या बनता है माल्टेज बनता है ठीक है आपका माल्टेज या माल्टेज ठीक है इसके बाद में सूख से अगर हम सूख की बात करें तो इससे क्या बनता है सुक्रोज बनता है सुक्रेज यहाँ पर सुक्रेज बनता है ठीक है तो आपने समझा ई लैला मासूक है ट्रिक फनी है लेकिन आपको समझना है यहाँ से आप समझ जाएंगे और आसानी से काम आपके हो जाएंगे एक चीज़ ध्यान रखना जो छोटी हाथ है यहाँ पर जो है आपका फाइनल पाचन होता है अर्थात अंतिम पाचन होता है यहाँ पर अंतिम पाचन होता है और यहाँ पर जो है आपका अधिकतम अधिकतम अवशोषण होता है क्या होता है अवशोषण होता है अधिकतम अवशोषण जो है कहाँ पर होता है छोटी आँत में ही होता है ठीक है और इरिप्सन सॉरी इरिप्सन इसको जरा फिर से लिख लेते हैं इरिप्सिन इरिप्सिन ठीक है ये इरिप्सिन है ना इरिप्सिन लैक्टेज लैक्टेज लाइपेज माल्टेज सुक्रेज ये जो है पांच प्रकार के जो है आपके यहाँ पर एंजाइम जो है श्रावित हो रहे हैं और इनका काम जो है अलग अलग है तो चलो इनके काम के बारे में लोग बात कर लेते हैं ठीक है एरिप्सिन क्या करता है पहले सबसे पहले हम एरिप्सिन के बारे में बात करें तो देखिए एरिप्सिन जो है प्रोटीन जो आपका बचा हुआ प्रोटीन है प्लस जो पेप्टोन्स हैं जो पेप्टोन्स में आपने बदला था ना पेप्टोन्स में जो आपका तोड़ा था पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड प्लस पॉली पेप्टाइड प्लस पॉली पेप्टाइड को क्या करता है ये अमीनो अम्ल में बदल देता है किस में बदल देता है अमीनो अम्ल में किस में बदल रहा है भैया अमीनो अम्ल में जो है बदल देता है एरिप्सिन का काम क्या है प्रोटीन प्लस पेप्टोन्स प्लस पॉली पेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में जो है ये बदल देता है इसके बाद में लेक्टेज की अगर हम बात करें तो ये लेक्टोज सरकरा को लेक्टोज सरकरा को ठीक है लेक्टोज सरकरा को ग्लूकोज में बदल देता है किसमें बदल देता है ग्लूकोज में बदल देता है ठीक है लाइपेज के बारे में अगर हम बात करें तो लाइपेज का काम क्या है तो जो एम फाइड वसा थी ना एम फाइड जो वसा थी आपको एम फाइड वसा जो थी पाइसिक्रत जो वसा थी उसको फैटी एसिड फैटी एसिड और फैटी एसिड या फिर इसको कह लो गिलसरीन गिलसरीन क्या कह लो गिलसरीन में बदल देता है ठीक है कौन लाइपेज माल्टोज क्या करता है माल्टो माल्टेज क्या करता है ये माल्टोज शुगर शुगर होता है माल्टोज शुगर होता है या माल्ट शुगर जिसको कहते हैं ठीक है ये माल्ट शुगर को क्या करता है ग्लूकोज में बदल देता है किसमें बदल देता है ग्लूकोज में जो है इसको ये बदल देता है कौन माल्टेज ठीक है सुक्रेज सुक्रेज का काम क्या होता है सुक्रेज क्या करता है ये सुक्रोज सरकरा को सुक्रोज सरकरा को फ्रोक्टोज में बदल देता है किसमें बदल देता है फ्रक्टोज में बदल देता है ठीक है और फ्रक्टोज आगे जाकर के ग्लूकोज में जो है यहीं पर जो है कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी क्या क्या पढ़ लिया ई लैला मासूक है देखो भैया समझना इस चीज़ को ठीक है ई से एरिप्सिन लय से लेक्टेज ला से लाइपेज माँ से माल्टेज सुख से सुक्रेज एरिप्सिन एरिप्सिन का काम क्या है अंतिम पाचन जो है यहाँ पर हो रहा है प्रोटीन प्लस पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में बदल दे रहा है इसके बाद लेक्टेज काम क्या है लेक्टोज को ग्लूकोज में बदल रहा है लाइपेज काम क्या है मेल्सीफाइड वसा जो थी उसको फैटी एसिड या गेल्सरीन में कन्वर्ट कर रहा है इसके बाद हम आपका जो माल्टोज है ये माल्टो माल्टेज जो है आपका माल्टोज सरकरा को ग्लूकोज में बदल रहा है और सुक्रेज जो है सुक्रोज सरकरा को आप फ्रुक्टोज में बदल रहा है फ्रुक्टोज आगे जा करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया इसके बाद में भोजन जो है आपका बड़ी आत में चला जाता है भोजन बड़ी आत में चला जाता है बड़ी आत में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है लेकिन वहाँ पर क्या होता है पानी का अवशोषण होता है और पानी के अलावा जो औषधि वगैरह जो होती हैं कई बार होता है जो चीज़ें हम लोग खाते हैं तो उसमें औषधियाँ भी तो होती हैं सब्जियाँ खाते हो भैया सब्जियाँ क्या करेला क्या 
औषधि है नीम वगैरह आम वगैरह कुछ भी खाओ सब औषधियाँ है ना तो औषधियाँ और जल का जो अवशोषण है आपका कहाँ होता है बड़ी आँत में जो है हो जाता है और बड़ी आँत जो है वहीं पर जा कर के क्या होता है आपका एनस के द्वारा जो है मल जो होता है वो आपका परित्याग हो जाता है निकल जाता है एक चीज जब छोटी आँत से बड़ी आँत की ओर जो है भोजन जो है जा रहा होता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है लगा होता है कहाँ पर छोटी आँत और बड़ी आँत के बीचों बीच में एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स लगा होता है वर्मी फॉर्म वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स 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 जो है ये लगा होता है ये क्या करता है इसका काम क्या है ये जो है भोजन को जो है छोटी आँत से बड़ी आँत में तो जाने तो देता है लेकिन वहाँ से लौटने नहीं देता यानी वापस नहीं आने देता है इसके अलावा ई कोलाई बड़ी आँत की बात कर रहे हैं तो ई कोलाई नामक एक बैक्टीरिया जो होता है ई कोलाई नामक बैक्टीरिया जो है कहाँ पाया जाता है वो आपकी जो है बड़ी आँत में ही पाया जाता है बड़ी आँत में जो है इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है इसके अलावा एक क्वेश्चन और हम आपसे बात कर लेते हैं कि विलाई क्या होता है विलाई 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 क्या होता है ये छोटी आँत में जो है एक मान लो अगर ये छोटी आँत है आपकी मान लो ये ऐसे ठीक है तो छोटी आँत में जो है कुछ इस तरीके से जो है ऐसे होता है ठीक है तो छोटी आँत में छोटी आँत को अगर अगर मान लो ये छोटी आँत है किसी तरीके से आप मान लो इस चीज़ को कि ये छोटी आँत है और छोटी आँत को ये यहाँ पर है अगर इसको हम खींच दें तो ये बड़ा हो जाएगा अर्थात इसका जो पृष्ठ है यानी क्षेत्र जो है ये बड़ा हो जाएगा ना तो यहाँ पर क्या होता है विलाई का काम क्या होता है अवशोषण का काम करता है छोटी आँत में पाया जाता है ठीक है तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी मेहनत तो बहुत सारी हो गई है लेकिन अब आप आपका काम है कि मेहनत का परिणाम जो है आप अपनी परीक्षा में पास होकर के जरूर देंगे ठीक है इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है तो चलो भाई एक क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूं इसका जवाब जरूर दीजिएगा ठीक है एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है और इस क्वेश्चन का जो जवाब सही देगा उसका अगले वीडियो में जो है नाम लिया जाएगा तो चलो बताओ भाई सोमैटो स्टेटिन सोमैटो स्टेटिन जो है ये हार्मोन है या फिर एंजाइम है इसके अलावा ये भी बताना है सोमैटो स्टेटिन जो है हार्मोन है एंजाइम है और इसका श्रावण जो है कहाँ पर होता है ये तीन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन संबंधित तीन क्वेश्चन इनका जवाब जो देगा उसका नाम अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा तो धन्यवाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में